এই পর্বে আমরা দেখব অসমতা থাকলে কিভাবে সমাধান করতে হবে আর অসমতা বলতে বা ইনইকুয়ালিটি বলতে কি বোঝায় তাহলে এখান থেকে যদি আমরা অসমতা ব্যাপারটা ভালোমতো বুঝতে চাই তাহলে দেখতে হবে কি রকম দেখা যাক অসমতা এখান থেকে x এর সমান সমান লিখলাম 2 তাহলে x এর মান x এর কত হবে 2 হবে তাহলে x এর কয়টা মান থাকবে শুধুমাত্র একটাই ভ্যালু সেটা কার সমান 2 এর সমান আমরা যদি এখান থেকে লিখি x সমান সমান 1 2 তাহলে x এর মানটা কত হয় 1 অথবা 2 1 2 দুইটাই হতে পারে তাহলে x এর মান 1 আর একটা হচ্ছে 2 তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা দেখতেছি যে x এর এক্স্যাক্ট মানকে আমরা হয় 2 বলতেছি না হয় 1 না হয় 2 এইভাবে যদি আমরা বলি এখন আমাদের যদি এরকম কোন একটা মান আসে দেখা যাচ্ছে যে x এর মান এরকম এক্স্যাক্ট কোন ভ্যালু না শুধুমাত্র বলছে এর থেকে বড় অথবা এর থেকে ছোট অর্থাৎ তখন অনেকগুলো মান থাকতে পারে যেমন ধরলাম যে x x এর মানটা কত বলছে 1 থেকে বড় হতে হবে x এর মানটা অবশ্যই কি হতে হবে 1 থেকে বড় তাহলে 1 থেকে যদি বড় হয় তাহলে এখানে কি x এর অনেকগুলো মান থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে 1 1 তো হতে পারবে না 2 3 4 5 6 এরকম ইনফিনিটি পর্যন্ত মান থাকতে পারবে তাহলে গ্রেটার দ্যান অথবা লেস দ্যান তার মানে একটা x এর মানকে বা যে কোনো ভেরিয়েবলের মানকে যদি আমরা যে কোনো একটা ভ্যালুর সাথে তুলনা করে বলতে চাই অর্থাৎ এর থেকে ছোট কিংবা এর থেকে বড় তাহলে আমরা যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে অসমতা বা ইউনিকুয়ালিটি তো আমাদের ডোমেন নির্ণয় যখন করব এগুলো আমাদের খুবই বেশি কাজে লাগবে তো এবার আমরা দেখব ইন্টারভাল বা ব্যবধি ইন্টারভাল বা ব্যবধি ব্যবধিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হতে পারে খোলা ব্যবধি দুই নম্বরটা বদ্ধ ব্যবধি তাহলে খোলা ব্যবধির ক্ষেত্রে আমরা সবসময় ইউজ করব ফার্স্ট ব্র্যাকেট অথবা আর একভাবে ইউজ করতে পারি থার্ড ব্র্যাকেটকে উল্টা করে ইউজ করতে পারি বদ্ধ ব্যবধির ক্ষেত্রে আমরা সবসময় কি ইউজ করব থার্ড ব্র্যাকেট ইউজ করব এখন কথা হচ্ছে কোনটা খোলা ব্যবধি আর কোনটা বদ্ধ ব্যবধি তাহলে যদি আমরা এইভাবে দেখি ওয়ান এক্স ফাইভ তাহলে এক্স এর মানটা কত হবে ওয়ান থেকে বড় কিন্তু ফাইভ থেকে ছোট অর্থাৎ এক্স এর মানটা ওয়ান থেকে ফাইভ এর মধ্যবর্তী যে কোনো মান হতে পারে তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতেছি এক্স এর মানটা কত হবে ওয়ান থেকে বড় কিন্তু ফাইভ থেকে ছোট তাহলে ছোট ভ্যালু কত ওয়ান বড় ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ তাহলে এখান থেকে ওয়ান কমা ফাইভ ব্যবধি যদি লিখতে চাই তাহলে প্রথমে ছোট ভ্যালুটা লিখতে হবে তারপরে বড় ভ্যালু তাহলে ছোট ভ্যালু ওয়ান বড় ভ্যালু ফাইভ তাহলে এটার ক্ষেত্রে দেখতে হবে এর সাথে কি কোনো ইকুয়াল সাইন আছে কি না ইকুয়াল সাইন क्षेत्री शेष
তাহলে আমরা যদি এইখান থেকে এরকম একটা ভ্যালু দেখি 1 লেস দ্যান x তাহলে x এর মানটা কত হবে 1 থেকে বড় তাহলে 1 থেকে বড় যদি আমরা সংখ্যা রেখার মধ্যে এটা দেখি তাহলে এইখান থেকে কত এটা হচ্ছে 0 এটা হচ্ছে 1 1 থেকে বড় তাহলে 1 থেকে বড় হলে এইখান থেকে কোন পর্যন্ত ইনফিনিটি পর্যন্ত তাহলে শুরুটা কত থেকে 1 থেকে শেষ কোথায় ইনফিনিটি তাহলে এই ক্ষেত্রে যেহেতু ইকুয়াল সাইন নাই তাহলে দুটের ক্ষেত্রে কি হবে খোলা ব্যবধি আর ইনফিনিটির ক্ষেত্রে তো সব সময় খোলা ব্যবধি যদি এখানে ইকুয়াল দিতাম তাহলে 1 এর ক্ষেত্রে কি হবে 1 এর ক্ষেত্রে বদ্ধ ব্যবধি ইনফিনিটির ক্ষেত্রে সব সময় খোলা ব্যবধি তাহলে যদি কখনো আমাদের এরকম কোন একটা সমাধান থাকে 1 লেস দ্যান অর ই লেস দ্যান অর ইকুয়াল x অথবা x is greater than or equal 5 এরকম একটা ভ্যালু আছে তাহলে এটার যদি আমরা সংখ্যা রেখা বা ব্যবধির আকারে লিখতে চাই তাহলে কিভাবে লিখব এটা হচ্ছে 0 এটা হচ্ছে 1 এটা 5 তাহলে x এর মানটা কত হবে 1 এর থেকে ছোট অথবা সমান তাহলে সমান হলে এটা এর থেকে কি হবে ছোট ছোট হলে কোন পর্যন্ত মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত তাহলে 5 5 থেকে কোন পর্যন্ত বড় তাহলে বড় হলে কোন দিকে এই দিকে থাকবে ভ্যালুটা কোন পর্যন্ত প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত তাহলে এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা ব্যবধির মাধ্যমে লিখি তাহলে শুরুটা কোথা থেকে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে কোন পর্যন্ত 1 পর্যন্ত তারপর আবার 5 থেকে শুরু হয়ে কোন পর্যন্ত প্লাস ইনফিনিটি তাহলে এটার ক্ষেত্রে যদি ব্যবধির মাধ্যমে লেখা যায় তাহলে কি হবে শুরুটা মাইনাস ইনফিনিটি কোন পর্যন্ত আসলো 1 পর্যন্ত তারপর কত 5 থেকে শুরু করে কোন পর্যন্ত প্লাস ইনফিনিটি ইনফিনিটির ক্ষেত্রে সব সময় কি হবে খোলা ব্যবধি এখানে কি ইকুয়াল সাইন আছে তাহলে এটাতে কি হবে বদ্ধ ব্যবধি তাহলে এটাতে বদ্ধ ব্যবধি 5 এর ক্ষেত্রে ইকুয়াল আছে এটাও বদ্ধ ব্যবধি অথবা তার মানে এই সাইডেরটাও সমাধান হতে পারে এই সাইডেরটাও সমাধান হতে পারে তাহলে দুইটা সেট মিলে একটা সেট গঠন করবে তখন আমরা কোনটা ইউজ করব ইউনিয়ন তাহলে এমনিতেও জানি যে অথবার পরিবর্তে কি ইউজ করতে হয় ইউনিয়ন তাহলে এইটাকে যদি আমরা প্রকাশ করি তাহলে এইভাবে আমাদের এই ব্যবধির মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে